jama'a masu kallo da salam assalamu alaikum barka mu da saki sadaya da ku a wani sabon shirin na canji lebe gidan kowa shirin da ke zo muku daga nan gidan television da farin wata da kuma gidajen radio vision fm da ke abuja da kano gombe da katsina birnin kabi da sokoto da kuma kaduna shirin canji da gidan kowa shirin ne da hadadiyar kungiyar teto al'umma ta Najeriya take daukar nan kawo masu kallo da sararon mu a wannan kafofin wanda kuma shiri ne da kan yi tsokaci da sharhi akan muhimmin nasarori da kalubale da gwamnatin shi Muhammadu Buhari take fuskanta tun lokacin da aka zabo ta domin ta kawo tsari na canji ga rayuwa da mulkin kuma ɗan Najeriya a tasakar ta mu a yau zamu tattauna ne ga Ibrahim Hussein Abdul Karim wallahi akan sha'ani tsaro wato na company Easy GIS Limited da ke nan Abuja kuma ka tokan cirin namu zamu tattauna ne akan wasu wasiƙo guda biyu daga suka kunno kai ga kafin wadan labarai bayan da mai bar shugaban kasar Najeriya shawara akan sha'ani tsaro majijar Muhammad Mungunu mai retire ya aiki wa wadansu sassa na gwamnati bisa ga wadansu muhimman lallurorin da yake ganin cewa suna kawo chikas akan sha'anin tsaro malam Hussein Barka da zuwa wannan shirin barka ne yasa wato ba za mu bata lokaci kwarai mu duba yadda aka yi wasiƙun nan suka shigo kafa da labarai ba har suka baje suka bazu cikin duniya ba sai a ƙarshen shirin don mu dubi tarihin yadda wasu ku suke kubtuwa daga ake zargi daga option babban jami'i na kula da aikin warranty masu shirye da al'amura sun yi ta duba wato tafiyar wa'annan wasiƙon da kuma illolin da suka fitar da kuma abubuwan da suka sanya sha'anin tsaro ya tabarbare a cikin Najeriya kamar da shi majijar Muhammad Mungunu yake kokarin nuna a cikin wannan wasiƙo na ji cewa babban jami'i a fadar gwamnati ta Najeriya wato malam Abakari ya yi ruwa ya tsaki wurin kwace ayyukan ko da ayyukan da wanda ya zama sanadin tabarbarar sha'anin tsaro a Najeriya kuma yana gargadi ga sauran jami'an tsaro hafsoshin tsaro na ƙasa da wanda hakkin tsaro na ƙasa yake a hannunsu cewa so san zuwa wurin abba kyali mummunan hadari ne kuma laifi ne ya saba dokokin kasa domin ba hurumin sa bane ya riƙa daukar irin wannan matakai ko ya riƙa ba su umurni ko ya riƙa hana umurnin gwamnati ce ta tsiri kana ganin akwai illa kware da gaske da mutane ma har suka san wannan lalurar ake ta kitsa ta tun watan disamba na bara ko kuwa a alheri ne ga Najeriya cewa wannan wasiƙon sun fito an san su an san matsalolin da ya sanya sha'anin tsaro yake durkushewa a Najeriya mun kuma a gaci gaban shi to assalamu alaikum wa rahmatullah gaskiya wannan takaddan da ta fito ta fito da abinda ko wani dama kamar a ci dama mutane suna da tunani ko wana ta ganin cewa shi shugaban kasa ya ba da kudi yayi meeting ya ce ya ya ji kasashen waje duk ga abubuwan da ake son ai ya kamata daga lokacin da aka hawo ko kuma wannan gwamnati ta ƙara zuwa ana kina shi next level shine wannan saki dawa ya kamata a ce a ga abubuwa masu kyau suna ƙara zuwa suna dan ba mutane haske cewa za a kai ga wannan abun ya tafi kwatsam ana cikin wannan tunani kawai sai ga wannan takaddar ta zo kuma takaddar sai ta zo bata zo da cewa jiya aka yi ta bako shekarun jiya sai ta cewa an yi ta tun disamba ta daga wata kaga abin da aka ce disamba ke dan ma ba ma disamba ba kila wannan abubuwa sun ta faruwa sun ta faruwa wasu shekara daya shekara biyu ko kila tun wancan amma dai yanzu ne aka fito da shi wanda suka sako shi ba mu san dalilin da yasa ba amma mu ina jira mun yi farin cikin ganin takaddar saboda wanda yake ganin cewa dama akwai tsari na tafiya kaga yanzu ya sani kuma ko da yake ina ba da example in ce kamar kai ne yanzu kamar su ƴan kwallon Najeriya suna kallon kwallon da ya to na kan ba da example da kwallo mutane supporters suka taru ƴan kwallon suka taru sai aka ci babu rafari kaga ka san kai kana ji an ci babu rafari ka san babu wanda zai coordinate wannan activities so a tarihi kuma da kuma su wani suka zan suka rubu ne kundin tsarin nan har suka fita cewa ya kamata shugaban kasa kowane irin ne yana da wanda ke bashi shawara a tsaro sannan kuma yana da shugaban ma'aikatan shi wanda su kuma zai kula mishi da ma'aikatan nan nashi da aka sa saboda su yi mishi aiki sai suka sa shi wannan shugaba 
na tsaro mai mai ba shawara akan tsaro ya zama mutun ne wanda yake ganin shi da safe idan ya tashi kafin ma ya je ya hadu da sauran ministoci da sauran mutane ya magana da su sai shi ya samu shugaban kasa ya ce mishi ga abin da muka kwana jiya da shi ga abin da kace ayi ga kuma abin da muke ciki zamu kuma babu boye boye tsakanin shi da shi da shugaban kasa sannan da dare sai sake mu shugaban kasa irin wannan bayani cewa kuma daga ranar zuwa yamma ga abin da muka yi yanzu kuma dare yayi zamu yin kaza cikin dare zuwa kafin gobe sai ya kamata shi yake gani farko shi yake gani karshe shi kuma wannan shi shugabannin wa'annan mutanen na shugaban kasa shi kuma shine kaman shugaban su shine kaman ke tattara abubuwa yana san wane zai ga shugaban kasa ga lokacin da za a diban maka ka samu ka ga shugaban kasa ko kuma ga lokacin da baraka yawa ko wani aikin shi da hurmin aikin shi da ba so duk lokacin da aka zo aka ce kuma yanzu wanda zai ba ka shawara ko anan ma'aikatan naka a ce kuma sai ya ba da shawara wurin wani wannan kuma sai ya dauki abin da ya kamata a gaya maka kai a shugaban kamfani ko kuma a shugaban kasa sannan kai bayani kaga an lalata shi wannan kundin tsarin da system din ya riga yayi so shi kuma in ka duba lata din shi gaba da abin da ya kuma tun duk wanda ke tunanin abin tsaro a Najeriya duk lokacin da kana kallon TV kaga an ce maka ga shugaban yan sanda ya dauko takaddun shi zai je ga shugaban kasa ya mai bayani kaga shugabannin sojoji da sauran sun dauko takaddun zai to ka san akwai matsala saboda akwai wanda shi dama aikin shi ne kuma yana da abin da ake kira cabinet status shi kaman matsayin ministoci yake wannan zaman da ake na executive council wannan da manyan ministoci suke zama ai shi ma yana da kujera a ciki amma wa'annan service wa'annan mutane su ba su da shi su jama'an tsaro ba su da shi kuma ya kamata a ce shi he lies between shi da ministan shugaban kasa da shi ko minister kake a wannan labu tunda an riga an samu mai ba da shawara to ko da minister haka sai ka tattauna da mai ba da shawara saboda shi mai ba da shawara kaman matsayin kana magana da shugaban kasa ne yana e baka approval din da shugaban kasa zai bashi saboda zai je wurin shugaban kasa shugaban kasa ya bashi babal kuma babu inda irin wa'annan masu ba da shawara su kafi ko ina samun matsayi da tsoro da tashi hankali saboda su akwai rayuwar mutane akan kowane da tattaunawa da za a yi dan haka tattaunawa tana da tana da tana ana tana da girma sosai bai wa ce wani wanda bai santa ba ya rika ba da wannan shawara ya ba da shawara sai ta kawo matsala irin wadda muke gani yanzu wato wani abun damuwa shine da itsu wasikunan suka fito fili sukunan da cewa dokokin Najeriya da kundin tsarin mulkin Najeriya bai san wannan ofishin da hada hadar sha'anin tsaro ba kuma bai cikin rukuni ko tsarin ayyukan da ya kamata yayi kuma ba a taba mayin irin haka ba cewar sai mai ba shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro ya rika bi ta hannun babban jami'a ofishin gwamnatin Tarayya ko fadar gwamnati kafin shi gona da ayyukan sa na yau da kullun kamar yadda aka saba duk masu ba da shawara tsaro na baya ba a taba gani kuma inda aka koyo aikin nan daga kasashen waje shi ma ba a hankali to a fahimta ka me yasa a Najeriya nan ake zagin abbakiyar ya ruwa ya tsaki cewa sai an bi irin wannan tsarin cewa komai sai da ruwan shi to ni abin da muke ni nake tsoro kuma nake tsoron sauran mutane iri na suke tsoro shine irin wannan zai kai mu ga wata tattaunawa ta tunanin cewa shi shugaban kasan bai da san abin da ke faruwa ba kuma wanda ba a TV ba daya ba ba a biyu ba uku ba ya fadi haka nan so kenan muna suspecting cewa wannan magana irin wannan sakon da aka turo kila shi ke kange shugaban kasa da sanin wannan abin da ya kamata ya sani saboda ya ba da darasa a taking action in ya zama dole sai wannan hayar ta biyo kuma yana yawa kuma mun ana amfani da abin da ake kira kaman irin psychology na shi shi shugaban kasa tunda tunanin shugaban kasa tunda an san cewa idan irin wannan abin takaddar ta fito yakan ji haushi ko kuma yakan yi wani abu to sai a rika amfani da su saboda dan tunkusa mutane ko kuma shi a dan tunkusa shi saboda ka a aiki amma idan ka shafa wannan magana gaba daya da sai ce kucin da ake yi da gaba daya farko abin da zaka fato ana jiya wani ya mutu shekarun jiya wani ya mutu shekarun jiya kafin wannan daga wanda aka yi da tantar ga wata zuwa yanzu mutane sun mutu somebody wani ya kamata ta dauki wannan nauyin wa'annan mutane suka mutu ko shi shugaban kasa da kai ne ya dauki nauyin ko kuma wa'annan mutane da suke fada tsakanin su kuma na fadan ma babu dalili saboda kowa office din shi da hurumin shi daban in kowa an ka bashi ya aikin shi dan ma matsalin najeriya kenan wani sai ya tunkuda tunkuda aikin wani bai ma yana shi aikin ba amma yana kokarin ya aikin wani da an bari wannan aikin ayi yau da shi mai ba da 
tsaro yana zuwa yana ganin shugaban kasa kai tsaye ba maganar da za a sa sai an sa shi mai kula da ma'aikatun shugaban kasa wannan shine Mala Abakari cikin wannan labarin inda yana ganin shi kai tsaye duk yana abu da ya taso na na security akwai wanda zai kasu ta kasu nan shi ba wanda zai kasu nan shi saboda shi aikin shi ku zo yayi muku takaddu yayi discussion da ku ku ji ku ga shugaban kasa takaddu ku zo ya tura ta inda ya kamata tura ta ya aikin shi to shi ma wannan da an bashi ya aikin shi so yau babu wanda za a idan aka ce za a yi wani abu ba wanda ma zai zo yau yana cewa a kori shugabannin sojoji da sauran su inda wannan shi shugaban mai ba da shawaran yana aikin shi ba wanda zai ce da shi a gida shi kadai yanzu mutane za su tare to mun san baka ba da shawara so amma yanzu kaga shi ya fito wanda shi na tabbata bai rubuta takaddan dan ta fita ba kuma an sani inda takaddar ta fito kowa ya sani saboda ko wannan takarda kai mata hoto tana da DNA din wannan wire da tayi hoto na rashi su ɗan DSS da sauran wayan masu security na jira sun san duk sun san inda takarda sun san mutun na horko wanda ya faru daukar wannan takarda ya turo ta manufan su abinda suke so a ce mu ba mu sani ba amma dai mu mun san cewa wannan bai bai nuna abu mai kyau a Najeriya ba kuma ya tamu mutane da hankali saboda cikin takarda in kaga abin da ya rubuta ya fadi cewa shi ya kamata yayi coordinating har da procurement da abubuwa misali ne ko a gidanka kai za ka yi coordinating activity ko abinci shi sai shi ta fara sauransu kai za ka sa ido shi ke sa ido kan shugaban kasa na sai sai saboda me su yan sanda za su su mishi bayani shugaban wayan da suke tsaro masu kayan gida zai zo ya mishi bayani kowa zai mishi bayani to idan ya ga cewa wannan aikin dama yan sanda sun ce za su yi kuma shugaban kasa ya ba su kudi a yi wannan aikin sai kuma shugaban masu kayan gida shi ma sai zo bayani irin shi sai ci a a ai ka je da muka yi mai gida mai gidan mu ya ce a fara yin wannan sannan a yi wannan so shi zai coordinate sai ya san ko wace ne ragoma ina ya kamata a kashe ta in mun je wata kasa mun samu wannan sun ce za su ba mu wannan middogoyin ga standard din za a ba mu su a kyauta ko kuma ba sai mun biya wani abu ba haka ba dalilin za mu ce sai mun kawo dan kwangila ya zo ya sa kwangila ya sa riba shi sannan mu sa dalilin me in za mu sami shi zai muna sauki to shi abin da yake magana shi me me ba su shugaban kasa shawara yace akwai irin wa'annan abubuwan 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 da adaji da mun aje wa'anda muka so mu yi su wa'anda wasu su ma za su ba da saukin wannan bala'in da muke ciki a nan da shekara 10 masu zuwa ko kuma ba a sake yin shi har duniya ta dai wa'anda duka step steps ne wannan duk daga su na rubuto su wanda ni na san su wa'anda ana ciki aka ma amma a ce kuma duk irin wannan falsin in sun je wani zai dauke su ya aje su ba tare da shugaban kasa ya gani ba ko kuma a ce kuma wani ne ya dauka kuma aka ha ya zama ai wannan shawara ga abu barin mai dadi ba wata kila abubuwan da ke kunshi a cikin wasikun nan guda biyu su suka ba mutane karfin gwiwar cewa kamar ana yayiwa shuba muhammad buhari ya kine na nuna masa cewa ayyuka da ya tsara ko ya amince a yi yarje je ne wanda ya sanya hannu tsakanin sa da wadansu shugabannin kasashe na duniya akan tafiye tafiye da yake yi in aka zo ana kin aiwatar wa saboda burin a ci gaba da yin kwangiloli kamar wannan bayanan da suka fito ko dai kuma da suka fito da su ki da sun fito ne domin su hada wata husuma tsakanin shi shugaban kasa da mai ba da shawara domin a ce mai ba da shawara ne ya fito da su amma ga tarihin abin da ke hawa a fada gwamnati mun ga irin irin wasikun nan da yawa da suka fito suka shigo jama'a kuma akwai inda ake zargin canje suka fitowa domin a hadda sarigima tsakanin shugaban kasa da irin wannan mutane da ya shafa har ma ya kai ga wayancin mutane aka kore su aiki kamar wannan ana ga wata dabara ce domin shugaban kasa ta dauki wannan matakin to amma me yasa kake ganin yarjejeje wannan da shugaban Buhari ya samu hannu a kasashen waje wanda ake kashe kudaden Najeriya wurin daukar jami'ai zuwa shiga jirgi kashe kudade na tafiye tafiye domin a je ayo yarjejeje ne wannan a kawo kuma shugaban kasa tun san da aka rantsar da shi yace za a daina kwangila duk abin da za a yi za a yi mu'amala tsakanin gwamnati da gwamnati domin a cire masu bargurbi da masu kawo kayan jabu da masu yin kwangile su ƙara farashi domin a yi wanda kada dukan jama'a me yasa ya abubuwan nan suka ki su hau hanya kamar da aka shirya wannan da takarda ta fito ta nuna komai akwai son zuciya kuma akwai kamar reni ga shi shugaban kasan wanda shi ke son a yi abu saboda kana shugaba kana mai gida kana son ga abin da kake son ayi wani kuma ga tunane shi ga abin da yake son ayi kuma idan ma an ce kwangila ake son ayi shin kwangilan nan ana son ayi ta dan ayi menene dan a samu kudi ko kuma dan a samu loyalty din wani ko kuma a samu wani abu da zai taimaka mu gwamnati kaga ba ta da amfani kuma kowa ya sani ka kirga ka gani ta fiye ta fiye a bar gari 
shugaban kasa ya bagari ya jie balatari liko kuma ya juma nya manya mete ngurano zaka kiliga adiga luk chende ya hau shugaban kasa zwa ya nzu baka mayu hau mamu kuwa ya mante ya nzuba mamu ya kiliga su kuma kuwa na nsuda aka shugaba ana tuna nchi wa za asamoriba ya anje rosha suna sida abu ba suna sida kaza suna sida kaza anje da asamoriba ya anje dubai si ma anje ayi mitin da su su ma sun ce za su ba mu wasu abubuwa da su su ma dan a samu riba to yanzu ya kamata a ce akwai wani wanda ke coordinating wa'annan abubuwa to abin da wanda ke sa idu tabbata tsara wani abu sun cewa wannan abin da shugaban kasa ya fadi ko kuma ya je samu na hannu wannan abu sun samu sun zo Najeriya shine shi complaint din da shi mai bada tsaro yake cewa ya ce wa'annan abubuwa duk an hana a yi su saboda aje a samu kwangila to shin wanda ita kwangilan nan ya kamata wasu abubuwa ma ya kamata a ce ba yanzu ya kamata muna ma muna yin su da kanmu mu a Najeriya saboda yanzu shekarar mu na in ma kun zage sojoji ne an ce lokacin sojoji yanzu dai ko a gwamnatin farahula shekarar mu na yanzu 20 muna farahula ko a shekara 20 muna farahula a ce har yanzu akwai abubuwan da sai mu yi procurement nasu har yanzu to tissue yanzu tissue a gwamnatin ce yanzu a ce tissue wai sai an yi procurement an je an samu dan kwangila sai ya ce tissue din nan naira 10 mace sai a bashi ita akan naira 25 sai je je ya sau ya bada wannan zamani a ce har yanzu muna a keg wannan method din yanzu akwai sms ana kiran su small and medium wayanda kamfanuka ne suna employer mutane suna yin tissue me yasa gwamnati ba za su tunda tuna tare da gwamnati kuma suna aiki da gwamnati su sms me yasa su ba a sa su cikin wannan system na sau abubuwa ba ya zama suna sai mu gwamnati suna suna kama gwamnati ba ma tare da sai an kara dan kwangila ba kina cikin kuma abubuwan da muka tsatsara muke gani to yanzu ni abun nan nake so ma in discussing misali yanzu a duba shi office din national security a shi mai ba shugaban kasa shawara wallahi Alhaji Umar da zaka ji office din kaga yadda office din yake kaga irin mutanen da aka taro da professors da masu ilimi da wayanda suna ciki da wayanda suna waje ni Allah ya taimake ni ina cikin wani committee ni ma da suka yi aiki a ciki na ga irin abin da ake sawa a kasa na zakulo rigingimu da abubuwan da ake son a yi solving bari ba ka labarin guda daya daga cikin su akwai abin da ake ta vehicle information management system suka duba suka gani aka zauna aka ce to duk wani abu da za a yi duk ko wani irin crime kake tunanin shi akwai abin da ake ce akwai LAP duk wani LAP da za a yi na saba mu gwamnati akwai abin da ake kira zirga zirga in amuro ba ne dan fashi da makami za ka ga yawa zai zai sabu ko yawa in dan sai da kwaya ne dole akwai motar za ta dauko kwayan daga wani wuri ta je ta kai kwayan wani wuri in dan kidnapa ne akwai ne za a dauki wanda aka yi kidnapping daga wani wuri za a kai sonuri in bindiga ce za su dauko akwai wanda mutum so yanzu sai ka duba ka gani yanzu in kamar misali a America za ka gashi ita mota in kana son ka je jail ba tare da ma a tura ka prison ka je prison ka tuka mota ba ta da license amma yanzu a Nigeria za ka ga mutum ya rufe plate wurin number shi ya sa mata wani bakin abu kuma ba kowa bane a Nigeria ko kuma ya sa mu mota sarin kuma kowa bane a Nigeria za ka ga a duniya da suka ci gaba ai babu ma kowa saboda ba ka da karfin da za ka tuka mota da ba ta da ko ko ba banka ne shugaban kasa yau shugaban kasa America dan shi bai sai hau mota ba bai da license to irin wa'annan sai mu ga akwai irin abubuwa haka nan to mu a namu science ana kiran ICT ana kiran abun kaman big data kaman ita babban kundin hada dato so sai muka ce abin da sa muka sha wahala a Najeriya saboda wasu abubuwan da sun ka zo mana sai muna kallon su kaman sana'ati ta samun kudi ba mu kalle su cewa sana'ati ta security ba misali eh ta tsaro saboda kaga yanzu handset man ka taho da man ka zo aka zo lokacin ubasun da za a handset sai an kace a sai da handset ai za a samu kudi dan Najeriya sun kai kaga duk magana da an kai na handset duk kudi aka magana aka ce a kawo kamfani daga kasar waje an kaji an kawo wasu kamfanon ka daga South Africa da sauransu kaga duk ana magana kudi amma ba mu lura cewa shi wannan GSM din duniya wanda yake kiro shi ya kiro shi saboda tsaro ne dan haka na amfanin shi shine idan aka zo da shi ba ka iya komai sai da shi ni kwanan nan dawo daga India India ba ka iya sayan sim in ka sashi zaka sayan sim sai ka tada duk komai naka bancin ka sai da komai naka da taka dunka da komai in an ka ba ka sim din kuma yanzu za a duba bizar ka ran da bizar ka za ta kare ranar sim din ka sai kare saboda me saboda sun tsaccewa wannan sim din abun tsaro ne ba abu bane na samu kudi gwamnati ba dan ta samu kudi ke su ba yau tun 1990 dan shekara 1990 aka fara da kuma zuwa yanzu ko da a ce mun kawo wani kamfani ne na mana yanzu bai kamata a ce mun ma mun kama kamfani ba saboda tsaro yanzu idan aka kama ka aka tafi da kai daji yanzu haka za a yi kawaya kwana biyu kwana uku ana waya da mutane a kasa kama mutane na har sai an biya kudi kai wasu ma akwai wanda wasu masu kama mutane suke garkuwa da mutane a banki ma ake samu su kudin 
yanzu akwai video da na gani shi kan jiya ana magana cewa ma ga wa'anda wai division ne na yan sanda da suka yi haka so wannan inda ake tattara matattara wannan in shi wannan data ake kiran shi ana kiran shi big data rumbun da za a sa to akwai ba shi babban rumbun ko wace ministry tana da nata rumbun ta to amma akwai inda yake samata akwai mashayar rumbun gaba daya inda take zuwa wuri daya to sai aka ce wannan a kai shi kaman office din national security advisor ajish in ma ba a za a samu nan ba a samu kaman kungiyar masu kayan ciki tunda kaga professional mutane ne aka tara su su ma sai a ba su wannan data din sai ya zama in kai aikin ka kasa ciki shi ma idan ya aikin shi kasa ciki sai a rika cewa akwai kamar red flag kamar idan ba kai naka aiki ba sai ya nuna sai a san wane shine bai nashi aikin ba to yana cikin abubuwan da suke ci to shi na motocin nan da aka tashi sai aka ce to ai system din da custom mota ta shigo da custom shi dan custom zai request din wannan vid din a jikin ta amma zai request din shi a office national security advisor ne amma gwamnati za ta karbi information din wannan mota sai ta tura mu wannan mota sai ai mafin duk gidajen mota duk gidan motan da ka ji yanzu zaka sai mota kana ganin number a jikin motan vid din ko a waye ka kai tanna ka tura zai ji ya duba security server kaman shi wannan data din ya gani wannan motar ta sata ci ko ba ta sata ba ce an biya mata duty ko ba a biya mata ba wai sai ka saya ba wani ya tsare ka bakin titi ya ce maka ina ina license to abin da ke so in sani menene tunda kai kana da kwarewa kuma kana mu'amala da kake yi da ofisar shi na tsaro wadanne ayyuka ne wanda za su kawo wa kasa ci gaba ta fannin tsaro da ke ofishin mai ba shi wani kasa shara akan shi anan tsaron nan wanda inda sun yi aiki da matsalolin tsaro yanzu sun rabu amma da gimar sa da shi da mala abakari an ce ta yi ruwa ta yi tsaki ita ce umul a ba'isin da hana ayyukan tafiya so wannan dai da ke cikin su nake ga maka wannan registration na motoci din nan wani da an bar shi an yi shi har ma mun je an fara skim nashi a wani wuri an kama inda za a aiki national security advisors office sun biya kudi kudi sun kai million 300 na yadda za a fara wa'annan ayyuka an ji gwamnas forum an musu an musu bayani gwamnoni sun ga abin da ake son ayi duk abin da an tawo amma a bar abin ya fito a fara shi gaba daya najeriya ya zama an samu doka da tsari na motoci ya zama ko wace mota an san me ita in ta commercial ce an sani in ta security ce an sani sannan kuma a san motocin da suke fita da kuma motocin da suke dawa sannan bayan ai wannan akwai kuma wasu group wasu kaman wasu committee su ma wanda suke suna abin da ake kira na zan fadi shi da turanci school protection and emergency drill system abin da ake son ai shine ko wace makaranta a ba ta mummai tsaro nata saboda abin da ya faru a dabci da abin da ya faru a cibok misali yanzu shine idan kana cikin jami'a ko kana cikin primary ko kana cikin nursery idan ka ji karar bindiga menene abin da ya kamata yaro yayi me ya kamata me abin da ya kamata teacher yayi me ya kamata shugaban makaranta yayi saboda a samu a jami'an sauro su samu wannan labari a zo ai wannan abu kaga idan muka samu muka yi wannan data din babba ta wannan na school protection aka samu aka yi da kanta wayan ake kira ubek za su yi aiki da ita ncc za su yi aiki da ita jam za su yi aiki da ita duk wani company da yake ma'amalar education zai aiki da wannan data din amma data tana wurinwa tana nan a hannun security ta rike mana da haka duk wanda bai aikin shi daidai ba misali za a yi ciyawa idan ka zo ka ce mutanen ciyawa mutun 300 ne a makaranta ita security data din da a akwai kasa sai ta ce mutun 100 100 ne waye ƙarya ka ka ya ƙarya in ma ka ce kai in ka ce a a kai da ta ce gaskiya 100 bai ci sai ta waye ta nuna cewa ai da suka za a yi register yaro ka zani a makaranta waye ƙarya saboda layer layer ne kaman wannan ne ka dora wannan layer din sai ka dauko wannan layer din dole sai ya kamata layer din ramin ya shiga daidai da wannan ramin in bai shiga ba kaga akwai matsala to abin da ake ƙari a samu a hada mu najeriya in aka samu wannan za a yi bayan wannan kuma akwai abin da ake kira workforce x so yanzu kamar shi workforce x din abin da aka so ai shine saboda yanzu akwai wayar da sun riga sun je kata akwai kuma wayar da ba sa son najeriya kuma daukar aikin mu ya zama alfarmaci da wanda ka sani sai aka ce to me yasa ba za a yi ba a dubi kundin aikin da ya kafa kamar misali national director of employment akwai clothes din da ya ce su yi housing din data na dukkan wanda ake tunanin cewa zai dauki aiki so a wannan sai zaman yaro ya zo ya yi yan wa sc 
ko ina kai makaranta sai ka zo kai NYC baka dauka aiki sai an samu dan YC to haka a wurin NYC ya kamata a ci an yi takin details din ka da komai da komai an sa ka cikin wannan kundi wanda idan babanka ma bai san kowa ba kai ma baka san kowa ba randa ake neman aiki irin naka computer ce ke yi ba za a ce replacement ne ake yi ba saboda me hankalin uwa ya kwanta saboda in akwai agitation ina akwai damuwa ta cewa da na bai san aikin da zai yi ba to sai kaga ya fada cikin kowane irin hadari ya shiga cikin in boko haram ko cikin aikin nafi ko cikin wani abu saboda bai san me yi zai da rayuwa shi ba kuma yana da ilimin shi kuma Allah ya taimake shi amma matsalar shi ne bai san wanda zai taimake shi ba to duka irin wa'annan kanana kanana abu professor sine da yawa manya wanda sun yi tunani suna da zahiri sosai suka ga abubuwan da za a rikai kanana 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 wanda za su taimaka ma Najeriya nan go ba sai an rigima ba misali kuma bane kara maka wani abu akwai procurement database da ake son ai saboda akwai wanda suke funding din wa'annan abubuwan na rigima na Najeriya wanda wasu su a Najeriya suke aiki suke samun kudin suke samun Najeriya rigima to ya kamata security ta san cewa ga hatsari wanda idan ba ka shiga cikin wannan tsari ba bai kamata abba ka kana samun kudi da kudin Najeriya ba kuma kana cutar da Najeriya to duka wa'annan abubuwan tsaruka ne tsaruka kamar kuma na CCTV shi ma ana son a gani hotels da wurare haka don ma'aikatan ku haka ya zama suna da CCTV sai ai mafin a gani ina ne kuma CCTV din bai 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 kula da shi ba sannan sai gwamnati ta sa kudin ta ta sa inda bai inda shi kamara din ba ta yi capturing ba to kaga duk wa'annan abubuwan ayyuka ne aka zauna aka sa tsara su ana so ayi ni wa'annan da ma na sani wallahi ni lissafa maka su sun fasa a shirye amma na ga maka dan wannan rikimar da ta kuce ce kucin da ake ciki gaba da iya sa aikin nan sun ki tafiya yanzu abun duniya dawo yana ta damu ku wannan lettar da muka gani sai hankalin kowa ya tashi a Najeriya saboda bai yi wa fadan mutum biyu ya hana duk wannan alfanu da alfarma wanda kuma alƙawali ne shugaban kasa haye da shi da yan Najeriya kan zai taimaka musu a ci ci ce kucin tsakanin mutum biyu su hana wannan ran wannan aikin ya faru to akwai ma hujja ai wannan ce ce kuce ba ta wallahi ni babu da kowa aikin shi yana da abin da an rubuta mishi kowa aikin shi daban ni ban ma ni da na zauna mun na dan mun tattauna tun da muka dawo tun da na dawo mata tattauna da ni mata kokar mutum za mu gani wai ina ne ma aikin su ya hadu har ma za ka yi kuma a aiki a aiki ba sai kana son mutum ba shi abin da haka na ne mutumin ne yana iya maka abin da ya kamata kai mai ko ba zai maka ba ba ruwanka da shi shi yasa mun ka kasa gane da ake ma'amalantar aiki ma'amalantar aiki kai abin da haka so wanda ka iya yi ba wanda haka so ba yana ma wanda haka so bai iya yi so kar ka damu da wanda wanda bai ka ga so ka damu da wanda in ka kawo shi zai maka wannan aiki yanzu zai gashi mun yi zaben mun zo mun yi zaben mun ga abin da muke yanzu so ina saran yanzu ya zama lesson ma duka yan Najeriya magana cewa abin da aka bukata a gwamnatance shine mutane hazikai da za su iya yi su yi a ƙasa a gani ba wanda za su zauna da magana ta ce ce ku ce na wane ya ce wane bai ce ba ba shine ta fiyar da ƙasa ba kuma wasu na ga sun fara tsokaci ko hasashen cewa ashe dai maganar nan da ake yi cewa akwai wasu yan kan zagi a fadar gwamnati wanda su ke kanka ne ko sai abin da suke so ake yi suna hana ayi abin da ba sa so ko da sha'awa na ƙasa yana ciki yana neman shi tabbata kenan domin koke koken da aka yi yan shekaru ma da suka gabata ha ana neman shi ƙasa ya cire shi mal abaka daga mukamin sa ana ne domin ana zargin sa cewa sun hana ruwa gudu war gidan shugaban ƙasa ma ta ambace su uku biyu zuwa uku wanda ta ce sun yi kaka gida a gwamnati sun hana kasa ta ci moriyar mulki na mijinta wannan be zama jarasi da ya kamata a ce yanzu a dauki mataki a ce an yi gyaran da za a kawar da irin hana yan najeriya cin moriyar sha'anin mulkin demokradi a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhariba wallahi mu muna cikin wa'anda mun yi kowa ya san ni ya san fuska na ya san watu abubuwan da muka yi lokacin da za mu yi muka yi campaign na fara mu mun fara wajen Muhammadu Buhari campaign tun 2007 duk wanda suka san ni sun san mai wannan abuwa amma duk cikin abubuwan da nayi babu abin da ya taba ta mun da hankali gaba daya tun kullum bai ni ya yi magana ban taba sa baki na cikin abubuwan su ba amma wannan letter wannan letter da na gani wannan wasiƙon sun ta mun da hankali saboda wannan ita matar ta zo ta yi magana mutane da ya sun yi magana kan issue na cewa akwai masu hana ruwa gudu na zakin nan suka balle sauran su wanda antan bai wasu mayin su wani ma ya ce shi shi ne ka balle din da saboda a maida abun kamar dariya kamar abun amma wannan letter din da aka yi tun da ta shafi tsaro that mean duk abin da shi mai ba da tsoro ya ba da shawara na yin kin yin wannan abun sai wani ya mutu mutane ya kamata su wannan ba magana kun gila bace ko son wani ko wani abu a'a duk randa wannan abun ba a yi ba wani sai ya mutu 
kuma idan ba ma tsaro ba amma magana malam a bakiya ne magana ake ta shugaban ta shugaban kasa da mashawara kan yi da shugabannin tsaro haka ake ba bai ma cikin labarin iyaka kawai kile yazo in ma ya dandance yasa wani yayi minute mu shugaban kasa aje wani abu amma babu wani ciki wanda ana magana ce abin da Baturi yake ce critical situation wannan duk inda an kai wasa da shi ce wani ya mutu ni shi ya daga mu hankali shi yasa ma mu kai magana ne ce maka is good mu zauna mu yi magana da shi saboda yanzu an kai life and death ni ma yanzu yanzu ina aika ma hanya zan tafi a harbe ni ko wani abu saboda rashin tsaron da ake ciki so abin da kuke yana duk irin gyaran da ake so ko development da ake bukata najeriya idan ba a samu zaman lafiya ba babu yadda za a yi a cika cin noman ko wani abu ko kudin da gwamnati aka sa na noma ko na fidin yara ko nosa ba duk wani policy na gwamnati tsaro shi ab shi akaman fan shi ad abin da za a je kasa sai a dora wasu abubuwa akai so in ma tattace ta yi ma ta shi ta yi magana tace akwai wannan mutane wasu mutane suka yana suka ce yanzu ga lita gudungu daga me ba shugaban shawara shi ma ya kawo wannan kage yanzu akwai abin da zamu ce mu ba zamu yadda kai shi ba to a wani abun da kwararru irin ka suka gani suka damu kuma yan yan kasa ma hankalin su ya tashi shine da yadda cikin wasiƙun nan ta nuna akwai wani umurnin da shi ake zargin malam abakari yana badawa ga jami'an tsaro ba ma tare da amincewar shugaban kasa shugaban kasa bai ma san da wannan magana ba shin wannan idan har ya tabbata ai ai laifin cin amana cin amana kasa ne ai hukunci cin kamata ai bishi a hukunta wanda duk yake ba da irin wannan umurni har ma aka ai wata to malam tun da takaddunan ta fito alhaji umar tun da takaddunan ta fito ka gwamnati ta yi magana kai me yasa irin wannan magana mai zafi haka ku yi sonu ku yi shiru kanta ai sai ku fito in ma kuna son ai muku adalci sai ku fito ku yi bayani ku ce mu kuma ga namu sanayya akan wannan abu eh to amma ai ba da gwamnati ake rigima ba rigima ce yanzu shine da shi mai ba shugaban sa shawara akan sha'anin tsaro da shugaban ma'aikatan fadar gwamnati su ne wasiƙun nan suka fallaso ya fiddo da abubuwa amma wato ba mu ga an sadda yauwa abin da gani ba bangare na gwamnati ya ba ya ba da ba saboda mu yauwa yauwa saboda an sadda ya rubuta saboda mu a kwanta murna da hankalin mu saboda yanzu mu wannan tashi hankalin da muka je da shi zamu fita yanzu da shi zamu kwana yau da shi zamu tashi gobe kuma ba za wanda ba wanda zai hana mu ya ce ba za mu yi magana ba saboda ba mu sani ba kai su za su sanar da mu in ma shi abin da ya fadi ba daidai bane mu mu gani a ƙasa sannan kuma wannan complaint din da ake ba shi yau ne aka fara yi ba a rubuce mun ga mutane da yawa sun yi mun ga wani gwamnoni ma sun yi nasu sun kai magana shi ma aka dauka aka tura cikin maduniya mutane su gani saboda me saboda ai haka nan za a sa shi shugaba babu hare kaneka kan wannan abun aka kamar kai ne kake son ka tozarta shi ko ka jaza aje a same shi a jami shi ai wani ma yayin takarda saboda ina son ya tozarta ka duk saboda shi yasa ake wannan saki wannan abun amma takarda ce da ya kamata mu gani yanzu to da aka sa ta gani duk ba hankalin kowa ya tashi ba yanzu tun da zuwa mu san me gobe zai faru ba amma gaskiyar magana shine idan aka ce maka abu ka bai da kyau kuma wannan abun kullun shi nake ba shawara mu ma inda muka yi supporters na Buhari kullun ina ga mutane idan an ce gwamnatin ku ba ta yi daidai ba kada ku dauka wannan mutum baya son ku ne ai mai ce maka gyara gyara kayan ka ai bai ce sauke ka ma dauka ba in aka ce maka ba daidai kai ba to ka kamu ka gyara ka yi daidai yanzu idan aka ce an cire shi ko an cire shi mai ba da tsaro shawara ko an cire shi malam abakari nan jira za ta ci gaba da tafiya ko shi kan shi shugaba bu hara bayan shekara hudu yanzu in ya tafiya shi nan jira za ta ci gaba da tafiya duk mai yi su shugaban kasa duk an yi su ba abin da zai tsaya dan haka nan bai tsaya a mutane su ta mutuwa saboda ana samun gaba ko kuma rashin didituwa tsakanin wasu ma'aikata naka guda bi ni na shugaban kasa yanzu ranar ni na sai da zan yi handle din su saboda me ba wani abu bane amma ina ka zo aka ce mini kamar story inda aka ga mu wai an zo an ce mashi wai wai fa mu labari ne muka ji wai an ce mashi wai wai za a maiko a wanga zamani na tun shekara 2000 aka hawa ne zai zo maka waye wai ce maka wai an ce da maka wai innan mutanen za a maka wa zai maku duk dan najeriya dake son najeriya son yake ga an samu zaman lafiya najeriya duk dan najeriya dake cikin najeriya ko yake kasar waje na najeriya ko yana business ko ba ya business ba wanda yake son ya kasa waje na mamadu ba saboda kasa washi kasa wa kasar mu ci iye in yayi samu yayi iye yin yin mu ne dukan mu dan haka ko kana son shi a mulki ko a siyasance ko ba kana shi a siyasance amma dai kana son ka tashi shi ka bar gidan ka ka je office din ka kai aiki ko da ba ku ne a cikin gwamnati ba yanzu za a cewa kamar uh, an fara ganin dalilan da ya sanya ake kalubalanta shi babu harcewa ba a ga canji a sha'anin tsaro 
dai alƙawarin yan Najeriya lokacin da yana kamfin ba kenan saboda irin wannan ba da kallar da ta fara fitowa fili gaskiya ba ga canji ba yasa mutane abinda kula mutane sai in kai magana sai mu ma supportin Buhari kamar irin mu sai mu ce maka ai ai da Maiduguri bom na tashi Abuja bom na tashi yanzu baba gaskiya irin wannan tunani tunani ne na wanda bai da karatu abinda ake magana shine idan ka zo ka ce ma mutane abinda ake kira hope shine ka samu haske ka ba mutane haske ba fata su mutane sarai abinda ake so kada mutane su zama suna jin tsoro su zama suna da fata cewa abin zai samu an kama hanya shine matsayin ka na shugaba ka tafito kuma wannan tabbatarwa bayyuwa a ce an kange ka baka magana dole a amerika shugaban amerika kullun kullun ban ce maka ba kullun ta Allah sai ya magana da mutane ta twitter ta ko mai ne shi a person kuma sai ya sa audience na tv yayi bayani saboda me duk dan america yana da ilimi yana son ya ji daga bakin mai shi shugaban kasan ya san abun nan ya faru abun nan ina jira suke da tashi hankalin ina jira suke da shi ne ya kamata yanzu idan an ce an yi fada kamar a katsina wai shekarar jira aka ce an kama mutane an yanyanka su yara ana jifa su cikin wuta to bai kamata a ce wai mai mai ba mu shugaban kasan shawara a media wai ya di labarai wai sai rubuta mutane abin da shugaban kasa ya ji a ba haka ake ba a duniya abin da ake shine shugaban kasa zai zo a tv a idon shi muna kallon shi ya ce a yi hakuri mutanen katsina ko ya tashi ya je katsina shi a shugaban kasa saboda ya tura wakilai ko ba magana tura wakilai a irin wannan abu ana maka magana mutane suna mutuwa ba magana ya kamata kullun kai magana kuma ka san ka sani ka ba da adadi ka fadi cewa a adadi kai shugaban kasa ne yana kuma mai baka shawara ya baka suna yi a rubuce abin da ya faru ka fadi a rubuce saboda me mutane su gane cewa akwai sanayya akwai sani na wa abin da ke faruwa a najeriya a kasu duk abin da kaji yan najeriya suna rigima yau da tsakanin su da gwamnatin jira Muhammadu Buhari shine suna gani kamar shi bai san abin da suke ciki ba shine wannan amma da an ce ba ce aka siya gyara ba kowa ya san cewa gyara zai dauki lokaci amma abin da ake so a sani shiya yana sani shine babanka yanzu ya ce maka eh ba za ka samu zuwa makaranta ba na san kana da exam amma ina kokarin in samu ka school fees in Allah da za a yi zafi sauki da a ce babanka bai maka magana ba gaba daya kuma za ka koma makaranta ana exam ha tashi hankalin yafi yawa shine kullun nake ba mutane misali wanda ko wannan muna ai amfani da wannan misali misali a ce cikin ka ya rube kana cikin mota amma da kuka fita da kai da mutan da kuka fita cikin mota an ce maka za mu je gidan Alhaji Bello kasan cewa gidan Alhaji Bello kilomita 1 ne ko kilomita 2 duye da cikin ka ya rude za ka yi shuru akai gidan Alhaji Bello ka so ka je ka shiga toilet amma sai ana yawo sai ka ji abokan ka sun yi shuru ba a ce ga inda za a je ba wallahi malam Alhaji Umar yanzu za ka ji cewa wannan a ciyon cikin da ka ko abun da ke dama ka ci ya kara murna maka saboda me ba ka san za a je ba ka ce ma a tsaya ko to shi abin da ya faru da yan Najeriya kenan abin da yan Najeriya suke so shine a sanar da su su sani shi harkar security ba abu ne ba da ake cewa ana boya a abu ne ana ba mutane shi su sani shi yasa za ka ga in mutun yayi crime a amerika ko a wani wuri in za a kashe shi ma za a dauko mutane su gani gashi an kashe shi ko gashi an mishi kaza saboda me ta hankali hankali su kwanta amma mutane ta su suspecting cewa wannan ayyukan ma akwai kaza ciki wannan abin kaza a ciki wannan mutum ne shi ya hana mana Najeriya ta ci gaba wannan shi dai in an gama gwamnatin za a kira shi a cewa shine ya zama shugaban kasa ba ma shi wannan shi shugaba buhari ba to tunda har ruwa yana kokokocin kucin da sauran su yi kuma kowa da ka ganshi a gindin gwamnati tsoro yake yi magana saboda yana ganin cin shi da shan shi ya riga ya ta'allaka da su so in ya magana za a ce mishi shi ma he is not loyal to wannan abu bandu shi kan kan ge mu ya rirrike mu yasa wannan ayyukan gaskiya ba a samu su kai ba amma ni gaskiya ban cikin wayan da suka ji dadi kuma ina son a gyara kuma ina son karshe inda cewa lalle wannan zabin da muka yi na jira Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa bai zama mana abu bandu za mu ce da mun sani ba shirin canji da gidan kwana ke zama ku daga nan gidan talabijin da farin wata da kuma gidajen radio mission fm muna tattauna ne da malam ibrahim husain abdul karim kwarare akan sha'anin tsaro zamu je hutun rabin lokaci idan muka dawo zamu dora daga inda muka tsaya sai a dakace mu ko kun san cewa farin wata tv tana da website wanda za ku iya kallon duka shirye-shiryen mu kamar su labarai da dumudumin su Maria Jama'a Maza Adandali Lafiya Jari Idan Mikiya da dai sauran su Maza ku leka a shafin mu domin kallon shirye-shiryen namu wato www.farinwatatv.ng a sha kallo lafiya
to wanda la shirin canji le ga gidan kowa nake zo muku daga nan gidan talabijin da farin wata da kuma gidajen radio mission fm muna tare da ibrahim husain alqarun ne farare akan sha'anin tsaro kuma muna muna tattaunawa ne akan wadansu wasu ku guda biyu da general muhammad mungunu mai bashi gwan kasa muhammad buhari shara akan sha'anin tsaro ya rubuta a watan disamba amma wasu ku nan suka bullo aka gan su akwai kuma labarai ko mutane suka yi tace ce ku ce dangane da shi ibrahim wato ba wannan shine karo na farko ake ganin matsaloli irin wannan na hana mutane aiki ko kankange hana a ga shugaban kasa ko ta kaita mutane da ke ganin shugaban kasa ko ta kaita mu'amala da shuba buhari zai yi a cikin kasa wanda ake ganin cewa shi dai wannan malam abba kyanin shine ake zargi haka cewa shine umul abba shine ruwa shine tsaki kamar shugaban kasa ya bashi iko ne ko wasu iko da aka bashi ya dora wa kanshi akan wadansu iko ne domin kaga hina cikin hukumar gudanarwa ta babban banki na jihar to CBN hina cikin hukumar gudanarwa ta kamfanin mai na kasa to NNPC kuma ga wannan sune manyan manyan a ce mace gin shi kai na tafin arzikin Najeriya na ma ita kanta kasa don idan ba wani wuraren gudanar babu ba na Najeriya kuma ga shine shugaban da ke kula da ma'aikata na fadar gwamnati a wa'adi na biyu na shuba buhari ma ya karanta shi shuba ma buhari cewa kowa siyabi wanda zai zo wurin shi ko ya wata mu'amala sai ya biyo ta wannan office wannan wato ba karmi iko da karfi bane ta yadda wata kila karfi ma ya shige shi har ma ma'aikata sun fi mu'amalar ko dai su yi aiki da shi ko su yi shakka shi idan wuce a ni na gudanar wa ne wannan tsari idan shuba buhari ya bari ya ci gaba ina kake ganin najeriya za ta dosa idan ana samu irin wannan badakalar tana kulluwa tsakanin shi abakari da general mugunu Allah mu shekara mu biyar da gwamnatin shekara ta ta biyar saura shekara nawa saura shekara uku in banna ce an gani akwai banna ku babu an yanzu akwai abin da zaka iya assessment abin da ake da shine akwai abin da zaka iya bincike ka gani karara shekara biyar sai ya gani a cikin shekara biyar wannan tsarin da aka bi tai wannan tsarin da shi shugaban kasa ya sa a bi ya an samu sarra ko a samu ba duk wanda ya ya zabi buhari da wanda ya zabi jinan shugaban kasa jinan muhammadu buhari duk wanda ya kai ya zabi shi ya zabi shi saboda ya san mutun ne tsayayye wanda zai iya sawa ai wanda suna tunanin shi zai sa ai ba su su abin da suke kira yanzu wannan damar da aka dauka aka ba wani aka ba kamar malam abbakari ita ce mutane suke haushi akan ta saboda shi suke son su ga suna son ga shi shi a zaman shi na shi da suka zaba suka yi layi suka zauna cikin dare suka raka suka tsare suka a raka a tsare din da wannan kamfani din da akai duk suka tsaya suka wani abu suke tare da shi tun 2003 su abin da suke son su gani su ga shi da kanshi ya zama in charge abin da ake so a ce shine yanzu kamar misali nan ma aikata ka ce duk wanda ya zo nan ya san ko zai wani abu zai ce kai ban ga mallaji umar ba ya sani a cikin zuciyar shi so amma idan ka saka ka ce aikin ka yi zama ko kana nan ko baka nan ba amma san kana nan ba baka da ma wani abu da za a ce gashi abin da ka saka yi kuma wannan abun ba wai ana son a ce wai an ji labari bane a ana son a zaharci a ganka kana yi wannan abu yanzu misali in baka la misali yanzu ka dauki shugaban kasa na america ko kuma na ingila ko shugaban kasa russia ko shugaban kasa china ko wannan mutane nan maka misali nasu za a ga cewa shugabanni da suke tsam kyam akan shugabancin kasar su kana cewa chak ba wai zai wani ne zai maka magana ba shi kanshi shugaban kasa zai sami kai maka magana kan abin da ka fadi dai ne ko ba dai bane dan haka nan abin da mutane suke so shi general muhammadu buhari ko shugaban kasa muhammadu buhari mutane na kallon shi cewa mutun ne wanda yan an ce an zalunci mutane zai tashi kai tsaye a gani a fuskan shi bai ji dadi ba za ka gan shi a fuska a ido dan najeriya su ganshi a tv su ga idon shi cewa wannan mutumin jiya abinda aka yi a katsina wannan mutumin bai ji dadi ba haka in duma suke son ta gani dan haka ba magana wani yayi magana saboda shi bane shi ake son a gani in charge saboda zargin da ake yi shi da ma mutum ko da yake sai an yi zargi abinda ake so kai ne zaka gara tsakanin zargin da ake maka da abinda yake daidai kuma ba wai za a ce wani ne zai gyara ka ba yau dan ka turo mu yanzu misali a ce ni yanzu masoyin shugaba buhari ne nazo na zauna nan wurin ne ta gyara shi ne ta gyara shi sil ba zai gyaro ba sai shi da kanshi an ga gyaran daga gare shi amma bata ka ba mutun da yana iya zuwa ya bata ka kuma ka batu saboda baci ne 
amma wanke kuma ba ana son ka shiga cikin wanda zai wanke ka daga kai ma ka wanke kanka tunda abinda ake zargi kenan an ce duk karfin gwamnati tana hannu akwai ministoci da yanzu ba za su iya zuwa su gan shi ba akwai ma aika turare da yanzu ba za su iya zuwa su same shi ba kowa an ce sai ya bi ta turu wannan mutane sun ga muka cewa bi ta wurin wannan mutumin da ka samu ba ma jin abin ne yana yi wannan wasiƙa da muke duba yau din nan abin da take nuna mana kenan cewa bi turu wannan mutumin da ka samu bi ta wurin shi baya ba da amfanin da kai kake so ana son kuma kai ka shugaba ka zauna kai kuma ka nutu saboda idan ka ji kuka yayi yawa so definitely akwai wani abu da ke taruwa bai kamata ka je kukan yayi yawa ka ce kai ka kunna kunnin ka a'a sai ka je ka lallashi wa'anda suke kuka kai shugaban kasa amfanin shugaban kasa shine ya lallashi mutane ya ba su hakuri ya nuna musu ga inda muke son mu yi kuma wannan abin da kuka ji da wannan zafin da kuka ji ana gyara ne ko ya hakuri amma sai ya gaya mana wannan kalma kullun ya kamata cikin sati daya sati biyu har ma nake ce wani da yake ciki yake zuwa tare su a nan a nan gidan shugaban kasa na ce yayo da kun samu shugaban kasa every thursday ku yi tabbatun waye da ka zuwa yana ganin irin manyan mutane sun zo wurin kaza wani ya zo duk wanda ya zo wurin shugaban kasa yayi mishi bayani duk muna ganin su every day suna zuwa duk wanda ya mishi bayani shugaban kasa kan yi musu alƙawari ai cikin aikin da shi mai ba shi mai kula da ma'aikatun shugaban kasa shi mala abakari shine wa'annan awal alƙaulukan da shugaban kasa yayi mu mutane ka tabbace sabbatar da cewa sun zama an yi su saboda duk wanda ya zo ya ga shugaban kasa ya ba shi ya mishi shawara kuma ba shugaban kasa ya mishi alƙauli kuma shi ci ba sabbin yana wurin kuma ba ai wannan abu kaga ka tauye shugaban kasa so babban amfanin ka shine duk inda lokacin sarakunan suka zo suka ga maka ga sun ga kaza sun ga kaza da gyara to su in suka je gida suka zauna su sun yi nasu aiki ana son a gani kai kuma daga fadar ka kai kuma ai wannan aiki amma ga wasikan da ta nuna yanzu da kuma wancin sauran wasikokin na su ibe ka ciko da sauran su da suka fito a da duk ya nuna cewa abu guda daya cewa ana kai maka kila ma kana sani amma ba ai saboda me saboda wani baya son ai sana kuma idan an kara gwamnati gaba daya haka za a littafo duk abin da bai faru da abin da bai faru ba kada ka damu da cewa ga abin da kai shi shugaba ba tunani yake cewa ga abin da ya ba a yayi abin da ya kamata yayi yayi wasu abubuwa da za su kara mishi kan kyau abu ko da an ce kana da kyau ko da an ce yau okay yau ban baya tashi idan ban baya tashi fa amma zan tabbatar cewa kuma ba a kashe kowa yanzu mu duba magana sauke shugabannin tsaro wato hafsoshin soje da na ruwa da na sama wanda ake ta ja in ja tsakanin fadar gwamnati da jama'a da jama'a har da majalisa ma tana so a cire su a kawo su domin koke koken da ake tayi amma ko shekarun da na ga sakataren gwamnati ya fito ya ƙara jadda da ba da hujjoji abin da yasa ba za a yi wannan canje canjin da ake ta matsalan bawa shugaban kasa Muhammad Buhari yayi ba domin wasu suna gan cewa ra'ayin shugaban kasa ne ko kuma masu ba shi shawara wanda yake sauraro da yake ba ba jami'an tsaro a ciki su ne yake kokarin nuna cewa canjawa din nan ba a yin shi a duniya in ana yaki ga na ga sarkin Gwandu Mustafa Haruna Jokolo ya fi ya fadi a wan shirye-shiryen da muke yi nan ma gidan television din da radio mun fadi canje-canje da aka yi na komandoji ana yaki na duniya da ma cikin Najeriya amma waɗannan mutanen da ga abin da suke ga shugaba Buhari shi kuma yana ara riƙe wa yana jaddada haka shin a fahimtar ka a wannan canji da yake dagewa ba zai yi ba shine daidai ko kuwa yayi biyayya ya amince da shawarun da ƴan kasa da masu fada a ji na sha'ani tsaro suke badawa cewa ayi wannan gyaran shine mafi ala domin da baron wa'annan da ke riƙe da wa'annan muƙaman ko dai da ba da ta ƙare ko da ba ta aiki ko kuma a zuciyar wasu da ke kasansu sun riga ta mutu ba su da fata ce za su wani abu a cikin aikin soji shi aikin soji daga Allah bai da ka gani shi wato abu ne mai ban mamaki mai mai sha'awa sosai tun daga inda ake kiran su NDA ake hada su a kira su Cosmet nasu a Cosmet din nan za a yi kamar an yi an yi kamar a kirkire ka kai a kirkire irin ka kamar guda 100 ko guda 10 a Cosmet din ku duk abin da kai shi ma wannan da kusa da kai yayi wannan da kusa da kai yayi wannan da dukkan ku kun yi wannan abu saboda durran da ake cikin yaki kana mutuwa shi wannan zai dauka ya ci gaba da inda kake wannan na tafiya wannan zai ci gaba so an yi tsari na soja in such a way that daga zarar durran da aka ci soyayya ana cire su kana sa nas commander ya san abin da zai 
ya san duka inda formations ɗin suke sun san inda sojojin su yake kawai abin da zai kara shine nashi creative tunani irin nashi nazari irin nashi wayo ai kuma wisdom ana kiran shi hikimar shi shi ƙara hikimar shi ne kawai zai yi akan abin da ake yi dan haka nan in kana shugaban ƙasa kamar ji ka kwanta kai baccin ka da dan sanda da masu kayan wanda ba a ganin su yan sanda yan sanda yawa da sauransu dukansu ka dace ana shiga ne ana girma ana girma ana girma to kowa in kaji an ce ma mutun ya kai major general ko kaji an ce maka mutun ya kai brigade general ai da ka ji mutum ma an ce maka ya kai kwandal ya canza hular shi ya canza kafar da shi an same shi ja ya riga ya san aikin soja wallahi in ka dauki kwandal yau ni gashi kuma television nake magana ka je duk wanda yake soja in ka dauki kwanal yazo da abubuwa da wuraren da ya zauna ka dauke shi ka mika shi ka ce mun shine chief of army staff zai maka aikin da general burata yake shine gaskiyar labari shi general burata ya san haka kuma dukan sun sani su ma suna son ni na tabbata a cikin tsarin su kuma da cikin tsarin da suka sani da abin da ke cikin zuciyar su na tabbata hasushuwa gabanin suna son su tafi saboda me sun san cewa rashin tafiyar su ya dakule musu system ne tsari ne ake yi saboda yanzu in ka duba course din da shi shi shugaba burata yake da kuma wanda wanda suke ciki a kaga su ma karana suna son sa girma kuma akwai wani abu in ka ga wani ya tare maka ya hana maka girma ko da a gidan sarauta ne za a ga da ake ci ce ku ce so ba wani abu bane system ne in ka bashi it run shi yasa ake cewa mutane za ka san cewa division of democracy shine a muku kaza a muku titi ni abin da na so ni da Allah yasa ina cikin wanda suke kusa da shugaban kasa ta yi nuwan shi na farko abinda na bukaci yayi shine ya straighten institution ya zama komai ba sai ka san kowa ba Najeriya zai iya aiki Najeriya za ta yi aiki ba tare da wani ya sa ba ke aiki ba ni tsoro na yanzu gobe idan ya baro din nan za mu koma gidan jiya in ma ba a ce ba a bom ke nan ya tafi gobe mai bom din yanzu kuma bai akwai institution inda muka a a je su a kasa wanda zai yi sakan kuma in aka ba wai idan mutanen suka dade wani system ka kai a nesa ya ai kamata ka kai lokacin ka kai ni lokacin gyara kuma shi ma tsohon general ne ya san yadda abun nan ke tafiya da an ba abun nan an nika shi yadda yake tafiya ko kamar layin markadi ne kowa zai zo kan shi yazo ya wuce da amma in ka ce wasu sai sun tsaya dole dole su kadai kake da confidence akan su to nan kai kuma ai me shine shi leadership leadership shine kokarin ka je ka zakulo mutane masu ilimi shine leadership leadership shine kai wanda san ga mutane ka gan su ka gani wani na iya yi wani ba zai iya ba wani bai kamata mu bakka nan wurin ba wani ya kamata shine shugabanci shugabanci ba wani abu bane kuma shugaban kasa yake najeriya ba wanda zai yi wannan aikin ka biya shi ne rago mu gwamnati ke biya shi kai naka shine ka zakulo irin wanda kake son yayi maka ko kasa waje ka tura kake son a doko maka mutane a kuma mutane za su kawo su ba ku shawara yadda za a yi wannan aiki amma idan ka kange kai ba a jin ka kai ba ka jin mutane kuma kana shugaba ta ina za a yi shugabanci wato in ka dube maganar makamai da shi general mungunu ya yi rubutu akai ya nuna cewa akwai kafashe da ran gwami kwarin da kafar najeriya shuba buhari ya samu domin a yi kuma ba a yi wata ba kwangiloli ta nan ne aka mai da hankali kuma kwangiloli nan makaman da ake kawowa ana bugin cewa ba da kwarai ba da inganci ba za su kai inganci wanda idan gwamnati da gwamnati ce bisa ga tsarin da shuba buhari yayi ko yarejen da ya samu hannu ko wanda ya tara akwai ta iyaka a ƙara inganta ta na ƙasa da ƙasa makaman za su shigo tun farkon zuwan sa tun shekara ta 2016 aka ce kamar da daular laraba a wani tsari da aka yi za su ba najeriya makamai na ƙwarai kuma rangunar su ya kai kamar kashi kusan 17 cikin dare wato idan bindiga daya za ka saya ta kwangila dole la ba za su ba najeriya bindiga guda 17 to wannan kamar wata alama ce da inda an bi tsarin tun wacce wancan wa'adi na farko da yanzu labarin boko haram da wadansu ta adanci kamar babu shi to me yasa a fahimtar ka ba abi wannan hanyar ba ko shi shuwa buhari bai sa ido ya tabbatar an bi wannan hanyar ba shin ana tsora ta ce ne ko ana kin bi bari ya ji ma me ya gaskiyar abun ko ko menene dalilin da ya sanya wannan gara basar kamar ragon malam ke ga mai ga kuma sauki ba ta zo ga najeriya ba ni duk gaba daya kaga wannan ni duk abin da shine irin ya abin da ya mutsa man kokolwata ne duk wannan yanzu labarin din bayan da ka shi ya mutsa man ni ba ni kadai ba duk wani wanda ya san da duniya take yayi kowa abin da ya kama mana hankali saboda ka samu sauki ka samu rangwami sannan zaka je kai involving kanka gwamnati da gwamnati kuma gwamnatin da ka je wurin su sun amince sun yadda 
kai ka amince ka yadda kawai abun kuma da ka tafi ka tafi da shine baka shawara akan makamai kuma ya rubuta maka ga shawarar da muke da shi kada a ba wayannan yan kwangila ka bari mu je mu karbo abun mu takaddan nan ta kida ba wannan shi instruction da gare ka ka ki ba shi instruction da zakai ya kake son ai wannan yaki kuma yanzu in ma mun yi yanzu misalin mun da kai mun zo na mai wannan program din wani ya ji haushi shi yanzu a ba shi abun da muka fadi ya kalla in ya kalla ya fito ya mutane bayani mu abin da kai muka ce kenan in akwai wata idan saboda abin da aka ce mana shekarun jiya cewa wai akwai abin da shi shugaba ke gani mu ɗan Najeriya ba mu gani shi yasa to da Allah ta taimake mu mu gani mana abin da baba ya hawo eh to a taimake mu gani yaro a yi hakuri hawo dutse mai to shi saboda zaman shugaban kasa wai akwai abubuwa da yawa da ake gani wanda su yasa wai ɗan abubuwa ba su yi ba amma kullun wani na mutuwa mu abin da muke so shine a ba mu wannan hope a ba mu wannan haske cewa wannan mace mace ɗan Allah da ba za ta kai ƙarshen ba za ta fi tare da gwamnatin nan ba mu abin da muke so kuma duk wanda ke fata yana shugaban kasa Buhari fata alheri amma abin da kowa yake duk wani masoyin shi abin da rashi ke baci bai ga shugaba Buhari in charge akai wannan kan wannan abu ba dan haka nan makaman nan idan muka dube su muna da inda zamu samu su da sauki muna da inda zamu kawo mana su amma a ce kwangila ta zama ita ce abun mojin dadi saboda wani zai samu kudi ya gina gida ya wasu abubuwa sai a bar mutane su ta mutuwa duk lokacin da aka kawo maka in dai kana kan wa'annan ku jeru duk randa aka kawo maka wata takarda bai kamata ma a ce kawo je gida kaya bacci ba tare da wannan takarda ka tabbata tare ba saboda me da zarar baka sa hannu akan wannan takarda ko kai magana kan takarda wani zai mutu shi matsala security kenan kullun wani zai mutu so ba magana bace ta aje a yabacci kuma magana bace wai sai an tsaya sun yadda da kansu su yi aiki tare mu ba mu ma son su tsaya suna son su nan su ba mu ba soyayya muke so tsakanin su ba mu abin da muke so amma yan najeriya aiki wannan yana da office din shi wannan yana da office din shi wannan ya hakuri shine mai kula da ma'aikatan shugaban kasa ya hakuri ya rike aikin shi ya kula da su muna son shi muna kokarin kokarin da yake yi wannan shi ma muna son shi an ba shi aiki kuma tabbata zai iya shi ma a bashi in an gabta zai iya ba sai ku cire shi ku kawo wani wanda kuke so ku sa shi ya muku wannan ma in shi ma kun ka gabta zai iya ba shi ma sai ka cire shi ka kawo wani wanda kake so ya maka amma ya zama shugaba kana cirewa kana sawa saboda in kana gwada kana gwada kamar kai ni an kawo maka a toolbox um supanoni na supanoni ai in ka dauki daya ka gwada ka gaba ta murda ba ta yi ba shi kenan sai ka ce aikin bai yi ai ko ma za ka ƙara dauko ta supana ka ƙara murda ka ƙara dauko har sai ka samu wadda ta kama wannan bakin nutun ka kwance shi haka ake kwance lalura kuma haka ake daure lalura dan haka in ka gwada mutun daya ka ga baya baka abin da kake bukata sai ka gwada wani kuma gwadawan yana nuna ma'amala ta kai shugaba ne saboda kana kokarin ka gwada ka gani zai yi ko ba zai ba in dan ka fadi ai ko wana iya abu ba daidai ba ai yana cikin shugabanci kai abin da ba daidai ba kuma ya cikin shugabanci ka gyara abin da kai ba daidai ba so kuma akwai dama Allah sai dai sura shekara uku za a gyara kuma babu dalilin a ce wai sai wani mutum kuma idan ni 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 da ma nake da kishi gaskiya ni Alhaji Umar ba zan iya zauna ina shugaban kasa ana tunanin wai wani ke min shugabanci wallahi da ko da wasu aka ce kai ke shugabanci sai na kore kana tsaye an tabbata ce ni ke shugabanci to ina jin saboda karancin lokaci nan zamu ja sa'aya a shirin na canji ne gidan ku da yazo muku daga nan gidan talabijin da Faran Wata da kuma Gida jin radio vision FM Ibrahim Hussein ne Abdul Karim ne ya babunce mu kwararre akan sha'anin tsaro a Najeriya mun gode kwararre da ka samu da kai ba sai ya kuma shine daga ba idan Allah ya kai mu za ku ga wannan shirye a yanar gizo a taskan nan ta farin wata wato www.farinwatatv.ng a kuma radio www.visionfmradio.ng sai ya shirye daga ba idan Allah ya kai mu za mu dawo muku da wani darasin da kuma ba ko kamar da aka saba mu huta lafiya Thank you.